大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。白月范星杀青照曝光，白鹿打造定制造型惊艳。白月范星是一部由白鹿和敖瑞鹏主演的仙侠剧，经过了长达120天的紧张拍摄，最终杀青了。这部电视剧改编自星灵的人气小说《白硕上神》，不过在影视化的过程中，剧名中还加入了男主角的名字，以体现男女主角之间的重要性。剧情以男女主角之间的仙侠虐恋为主线，融合了仙妖、神魔以及爱情等元素，呈现出唯美浪漫的故事情节。尽管近年来仙侠剧数量激增，观众也对此产生了审美疲劳，但只要制作精良、有吸引力的地方，依然能够吸引不少观众的热情。因此，仍有许多仙侠剧在制作之中。而白月范星在杀青后就已经备受关注。白鹿分享了一些杀青剧照，每一套造型都别具特色，充满了仙气。服装设计精美，颜色明艳，吸引了众多目光。头发的造型也多样化，展现出了不同的魅力。整体的服化道都十分用心，白鹿在剧中的形象十分娇俏迷人。观看了新剧照后。人们纷纷感叹，这可能是他拍过的剧中最美的造型了。不愧是一个专属于大女主的剧集。造型方面，白鹿穿了多套白色系的服装，给人一种清新脱俗的感觉，尤其是浅色长裙，更是仙气十足。此外，还有麻花辫造型，别具特色，令人眼前一亮。还有很多其他独特的风格造型。甚至将欧美风格和汉服结合，给人耳目一新的感觉。不仅有现代婚纱长裙，还有各种梦幻的渐变色西式礼服，而且后面的发饰设计也是别出心裁。当然，最吸引人的还是白鹿穿上红衣的造型。她在古装剧中几乎都是以红衣示人，每次穿上红衣都意味着剧情的高潮。从招摇开始。白鹿就演绎了一系列令人难忘的红衣角色，每个角色都深入人心，给人留下了深刻的印象。《白月范星》中，白鹿饰演的白硕是星月女神，她的造型更是多变，每一套都给人耳目一新的感觉，充分展现了白鹿的魅力。白鹿在《白月范星》中的造型无一不精彩，给人留下了深刻的印象。白鹿新作《白月范星》造型大片曝光，白硕报恩修仙风采，令人叹为观止。朝朝明如日月照耀，黎黎若星辰闪烁。大家有没有留意到白鹿主演的新剧《白月范星》呢？据悉，这部古装仙侠爱情剧由朱瑞斌执导，白鹿与敖瑞鹏、戴露娃、常华森等演员携手领衔主演。据悉。该剧改编自小说家星灵的作品《白硕上神》，故事主要讲述了将军府妖女白硕白露是为了报恩而踏上修仙之路，在寻仙过程中结识了妖族大神范月敖瑞鹏氏，两人从最初的敌对逐渐转变，为彼此间的爱慕展开了一段双向奔赴的浪漫故事。白露主演的《白月范星》自开拍以来就备受瞩目。据说不久前已经杀青。新剧中白鹿的造型绝美惊艳，与她在《周生如故》中的出色表现媲美。她在剧中扮演白硕一角，前身是星月女神，转世后成为凡间将军之女。此前，白鹿还参演过《长月烬明》《招摇》等类似仙侠、玄幻剧，使观众对她在新剧中的演绎充满期待。白鹿作为《白月范星》的女主角，虽然属于九零后的新生代演员，但她的演技却非常出色。她塑造的角色深刻而有特色，如崔时宜、陆昭瑶、正义少女谢香、大将军之女叶希雾等。
都给观众留下了深刻的印象，因而深受喜爱。对于他在新剧中的演出，观众们充满期待。古装热潮再起，水龙吟即将登场，罗云熙演绎唐丽词，引发期待狂潮。2024年伊始，各大平台纷纷展开新一轮的节目补货，推出了一系列新剧，其中古装剧成为观众的焦点。从白月范星的《仙侠情怀》，到珠帘玉幕的《宫廷恩怨》，再到七夜雪的《民国风采》，各种古装剧题材和风格应有尽有。满足了不同口味观众的需求。然而，在这些剧集中，一部特别引人注目，那就是由罗云熙、肖顺尧、敖子逸等主演的《水龙吟》。《水龙吟》是一部改编自著名作者滕平的经典武侠小说《千结梅》的古装剧。剧情讲述了唐丽慈，一位正邪难辨的高手，被昔日好友陷害，被迫卷入颠覆武林的阴谋。却在此过程中与池云、沈狼魂等人结下羁绊，并最终选择肩负江湖未来使命的故事。该剧由陈宙飞执导，钱静武联合导演，制作团队实力雄厚，拍摄场景精美，服装道具考究，音乐配乐动听，致力于还原原著的精髓和气氛。演员阵容也是非常豪华。罗云熙饰演的唐丽慈是一位冷峻的高手，以域外武学往生普密探十三楼，智斗剑王城，联盟碧落宫，入主中原剑会，与风流殿对弈，展现了他的智慧和勇气。罗云熙凭借深厚的演技和英俊的外貌，完美的诠释了唐丽慈的复杂性格和魅力，引发了观众对他精彩表现的期待。肖顺尧饰演的池云是一位心地善良的江湖侠士，与唐丽慈结为生死之交，共同抗击邪恶势力。他的正义感和热血让人钦佩。敖子逸饰演的沈狼魂是一位风流倜傥的剑客，与唐丽慈有着不解之缘。他的风趣和机智让人欢喜。徐正熙饰演的刘演则是一位阴险狡诈的奸人。是唐丽慈的昔日师兄，却为了私利而背叛。他的阴谋和手段令人厌恶。除了这些男主角，剧中的女主角也各具特色。林允饰演的邵延平是一位出身名门的贵女，与唐丽慈有着曲折的感情。她的傲娇和任性令人又爱又恨。陈瑶饰演的丹峰是一位神秘的女子，与唐丽慈有着不可告人的秘密。他的冷艳和神秘引人好奇。包尚恩饰演的莫小梅则是一位活泼可爱的女孩，与唐丽慈有着纯真的友情。她的可爱和善良令人喜爱。女主角们在剧中的表现引发了网友的热议。有人对林允的演技表示不满，认为她的表情和台词都不自然，不符合邵延平的形象，也不配得到唐丽慈的爱。另一方面，对陈瑶和包尚恩的演技表示期待，认为他们的颜值和气质非常适合丹峰和莫小梅的角色，期盼他们与唐丽慈的精彩互动。《水龙吟》是一部值得期待的古装剧，它不仅拥有精彩的剧情和华丽的制作，还有出色的演员和感人的音乐。这部剧将带领我们进入一个充满武侠情怀和江湖气息的世界。让人感受到一段千古深情的传奇故事。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。